Sinalakay ng Makati Police Station Operation Unit kagabi ang spa na ito sa Barangay Poblasyon na umano'y nagbibigay ng ekstrang serbisyo sa mga parokyano. Kwento ng asset na Makati SOU, nakipagtransaksyon siya sa may-ari ng spa sa paumagitan ng text message. Sabi niya is uh, 1299 uh, nakabrip yung lalaki. Then yung pangatlo naman, extreme, yung fully loaded na tinatawag nila, 1699 pero nakahubad tapos with body body casing. Kinailangan pa raw niyang humingi ng tulong sa kanyang kaibigang lalaki sa pakikipagtransaksyon dahil hindi raw pwede ang katulad niyang babae roon. Nang makapagpabok na sa spa, agad niya itong pinuntahan at nakapasok naman siya. Agad daw siya nagbayad ng 1,699 pesos para sa tinatawag na extreme service. May mga nakita rin umano siyang nagtatalik sa loob ng spa. Pinaliwarag din promo, meron kaming ganito, ganyan. Tapos sabi niya, maghuhubad ka, ganon, maghuhubad. Tapos pag naghubad ka na, yung body body. Nang simula na raw siyang bigyan ng food spa, dito na pumasok ang mga pulis. Sabi nung may-ari sa akin, sige ma'am, uh, magpalit ka muna ng chinela, sabi gano'n. Tapos i-spa ka muna namin, tapos hubarin mo na yung bra. <laughs> sabi gano'n, hubarin mo yung bra mo, tapos hubarin mo na yung damit mo. Siyempre, huhubaran ka na. Yun, nakapag-call na ako kay Inspector Bihilia. Naaresto ang may-ari ng spa na si John Martin Ibe at mga nagtatrabaho sa spa na si na J. Mark Estevel, Lester De La Cruz, Anolo Will Vicera, Alvin Cardinas, Elmer Agquiz at Ralph Oliver Lim. Ano yung mga services nyo doon sa spa? Mayor ang mga regular message po. Ang sabi kasi nung mga polis, uh, meron ding ano, extra service yung makikipagtalik daw sa customer. Totoo ba yun? Wala po kung alam po. Totoo ba nakikipagtalik kayo dun sa mga customer? Hindi po yung totoo. Dinala rin sa presinto ang security guard ng spa para investigahan. Posibleng maharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Maharap din sa kasong paglabag sa ordinansa ang may-ari ng spa dahil wala o mano itong naipakitang business at working permit. Ito ang unang balita sa Makati City, Vonakino Reporting.